元気な毎日を送っていますか奥田一美です今回は産院ではここ鳥大病院でしか行われていない心臓に関わる最先端治療についてご紹介します高齢で体力がないまたいろいろな病気を合併している手術リスクの高い患者さんに向けた治療です教えていただくのは鳥取大学医学部附属病院循環器内科絹笠義治講師です心不全の治療を中心にカテーテルを使った次世代の医療人の育成を行っていますでは絹笠先生よろしくお願いいたしますよろしくお願いします今回のテーマは相棒弁閉鎖不全症のカテーテル治療についてですまずはこちらですね相棒弁閉鎖不全症とはどのような病気なのか先生詳しく説明をお願いいたしますはい、えー、こちらが心臓のイラストです心臓には4つの部屋があります肺から戻ってきた血液が左心房左心室大動脈弁を経て全身に血液が送られていきます相棒弁は左心房と左心室の間にある扉で血液が逆流しないような役割を果たしておりますこの相棒弁が何らかの原因によってうまく機能を果たせないと血液が逆流することで心臓に負担をかけて心不全を起こしてしまいます心臓の弁が壊れると聞くと人工弁に取り替えたりですとかかなり大掛かりな手術が必要になるような気がするんですが今回はカテーテルを使うことによって体の負担を軽減できるということなんですねはい、心臓の手術というとやはり体に大きな負担がかかりますこちらのフリップに相棒弁閉鎖不全症で手術ができない場合というのが示されておりますが高齢で体力が低下している心臓の働きが悪い他の病気を合併しているなど手術リスクが高くて手術を諦める患者さんというのがたくさんおられます。ではこの相棒弁閉鎖不全症という病気はどんな人に多い病気なんでしょうかはい、えー、この病気は加齢とともに増えていくということが言われております70歳代以上の患者さんでは8から 10% ぐらいの頻度があるというふうに言われております高齢化が進んでいる鳥取県ではこの病気の頻度というのが高くなることが想像されますまた心不全は全国で約100万人おられまして、えー、その中でも相棒弁閉鎖不全症を含む弁膜症の頻度は約2割と言われておりますのでこの病気の重要性というのが、えー、問題となるかと考えられます。加齢に伴ってかかる人が多くなるということは手術できない可能性も高くなるということなんですね。今回ご紹介いただく治療は、産院ではここ、鳥大病院でしか行われていないカテーテル治療です。それでは、いつもの部屋に移動して、詳しく伺っていきます。相棒弁閉鎖不全症のカテーテルを使った画期的な治療方法ということですが、先生、どういった治療になるんでしょうか。簡単に言うと、カテーテルでクリップのようなものを心臓に挿入して、閉じなくなった弁をつまんで、相棒弁の逆流をあの減らす治療です。わかりやすく解説した動画がありますのでご覧ください。はい、足の付け根から局所麻酔をしてカテーテルの管を入れます。足の付け根から入れるんですね。はい、そして右の心臓の右心房から心房中核という壁に針で穴を刺して左棒に。カテーテルの管を持っていきますこれはかなり穴は小さいということですかそうですねはい。そしてこのカテーテルから相棒弁に向かってクリップがついたカテーテルを持っていきますはい、今出てきましたねそうですねはい。このように先端が曲げたりすることで位置を調節することが可能ですはい、角度がつくようになってますねそうですねはいそしてまあ位置を微調節をしまして、相棒弁の逆流が一番吹いている場所を狙ってこのようにクリップを移動させていきます。はい、はい、このように今クリップで
便を挟みました。止まりましたね。はい。あこういうクリップというのはこういう役割なんですね。はい。でこのクリップは。えー、何回も取り外しが可能で、はいえー、一度まあはめてみて血液の逆流が不十分ですとこのようにもう一回外して位置を調節し直してもう一度挟み直すことも可能ですそして位置が良ければこのクリップを外してきてカテーテルは回収をしますこう何度でも位置を調整できるというところがいいですねそうですねはいそして今日はカテーテルの模型をこちらお持ちいただきました、はい、先生ご紹介いただけますでしょうか、はいえー、こちらがこの治療で使うカテーテルの模型です、えー、先端はまあ約1センチぐらいのクリップがついておりましてこのように先端が開き閉めができます挟み込むような、えー、まあ針がついたようなクリップも一緒にありまして便のこう針で挟んで落ちないようにして挟み込みますこのように閉じることで便の、えー、隙間が空いているところをこういったクリップで塞いで血液の逆流が起きないようにする治療でありますこの治療は、えー、手術中は、えー、エコーを見ながら、えー、適切な位置にクリップが挟めるように、えー、治療を行っていきますエコーというのはどんな風に見えるんでしょうか。はい、あのこの手術で行う時のエコーというのは 3D エコーと言い,いまして、えー、実際画像を、えー、コンピューターが立体的に構築しまし,しまして、えー、実際心臓の中を覗いているような画像が、えー、見れます。それを元にカテーテルの位置を調節したりなどをして、えー、適切な治療を行うようにしております。今回のカテーテル治療というのは手術の難しさでいうとやはり難ししいものなんでしょうかそうですねあのこの治療ではクリップを適切な位置に調節をするというところが非常にまあ難易度が高いところでありますですのでこういった今カテーテルの心臓の治療というのはいくつかありますけれどもその中でもえー、最も難易度の高い部類に入る治療になるかと思いますこのカテーテルを使った治療なんですが入院期間はどれくらいなんでしょうかはい、そうですね、まあ、患者さんの状態にもよりますけれども、えー、だいたい1週間ぐらいで、えー、退院することができます従来のまあ、えー、会診術による手術ですと、えー、2週間とか3週間まあ、患者さんによっては1ヶ月ぐらい入院期間がかかることもありますので、えー、非常に入院期間も短くまた、えー、体へのも負担も小さいので患者さんにとっては非常に、えー、体に負担のない良い治療,治療かと考えられます、はい、カテーテル治療なんですけれどもこ,うこの病気にかかった人すべてが受けられるというわけではないんですかそうですねあのこの治療は、えー、従来の、えー、会心手術がえー、難しい手術リスクが高い患者さんに対して、えー、行われる治療ですですのであのこの病気すべての患者さんが、えー、この治療の対象となるわけではありません、はい、では実際の症例がこちらです80代の男性で陳急性心筋梗塞の方です先生、この陳球性というのはどういった状態のことなんでしょうか。はい、えー、心筋梗塞で入院されてからしばらく時間が経って、えー、慢性期になったそういった状態のを指す言葉です。この患者さんはどんな症状だったんですか。はい、この方は、えー、急性心筋梗塞で入院されて、えー、その後心不全の悪化で。入院退院を何回も繰り返していた患者さんですですので、えー、約半年の間で、まあ、4回心不全の悪化があって、まあ、家にいる時間よりも入院でいる時間が長かったようなそのような患者さんです、はい、外科的手術が困難とありますがこれは高齢でまた体力的にということなんでしょうか
、はい、そうですねこの方はまあ80歳代というご高齢の方でしたし心筋梗塞によって心臓の働きも非常に下がっておりましたので従来の心臓の手術ですとかなりまあリスクが高くて治療が難しいといった状態でした。そして結果を表すエコー写真画像がこちらですね。えー、この左側が治療前のエコー画像ですけれどもここに、えー、青色のところがありますこれは、えー、ここが僧帽弁でそこから逆流する血液をエコー画像で見ております、えー、ここが、えー、サボーになりますけれどもこのサボー全体がもうほとんど逆流した血液で埋め尽くされているようなそういった状態ですそしてこの右側が治療を行った後です。よく見ますとここのところにですね白いのが見えるんです。これが実はクリップなんですね。はい、でこのクリップをした後はこの左の画像と比べてみてわかると思うんですけどこの青い部分が非常に少なくなっておりまして僧帽弁の逆流が劇的に改善しております。かなり画期的な治療ということで。まだまだ新しい最先端治療ということになるんですがこれからはどういった形で行われていくんでしょうかはい、えー、この治療は、えー、と昨年の春から、えー、日本でも保険適用で、えー、行われるようになりました鳥大病院では昨年の12月から、えー、治療を開始しておりまして10月までで、えー、5例実施しておりますこの治療は先ほどの症例のように手術が困難な患者さんを対象にというふうなことで治療が行われておりますこのような僧帽弁逆流の治療というのは手術が必要であっても約半数は手術リスクが高くて手術ができなくて諦めないといけないというふうなことがあったんですけどもそのような患者さんでもこのようなカテーテルの治療でえー、症状を改善することができる可能性があるかと思います。今日は金笠先生ありがとうございました。今回伺いました、僧帽弁閉鎖不全症のカテーテル治療。手術が困難でも、患者さんの生活の質、価値観、そして希望を叶える選択の一つになると思います。聞いて納得医療最前線次回はご覧のテーマですぜひご覧ください